ఇక్కడికి మిమ్మల్ని ఎవరు పంపారు బాబు గొప్ప బూతు వైద్యుడు పంపించాడు నీకు తెలియదు తెలుసు బాబు కానీ ఏ కంపెనీ వాళ్ళు పంపారో తెలియదు పింక్ స్లిప్ కంపెనీ వాళ్ళు పంపారు వాళ్ళైతే బాలే వెరైటీ మనుషులు పంపుతారు చాలా వెరైటీ వాళ్ళ దగ్గర పంపుతారు నాకు అంతే మొదట ఎవరినైనా భయపడితే పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర పంపారు తర్వాత వాళ్ళని కూడా భయపడితే ముసల్దాన్ దగ్గర పంపారు ఇప్పుడు ఎక్కడికి పంపుతారు హలో ఇక్కడ ఇంకా క్లైంట్ రాలేదండి ఇప్పుడు రాదులే ఇప్పుడు లేదంట వీళ్ళు మూల కూసం రాకుండానే <laughs> హీరోయిన్ లో పూజ అలాగే ఇప్పుడు ఫోన్ చేసింది నీ క్లైంటే ఇవాళ సాయంత్రం కూడా నిన్ను కలవటం కుదరదంట ఎందుకు వాళ్ళ ఆయనతో కలిసి సినిమాకి వెళ్తుందంట సినిమాలో షికారు చేసేది ఇలా చేయడం ఎందుకు మరి ఆమెకి ఈ మధ్య పెళ్ళయింది శోభనం లేట్ అయిందంట అందుకే ఏ నిర్ణయం తీసుకుంది మనం కారణాలు అడగకూడదు ఈ బిజినెస్ లో టైం ప్లేస్ అడ్రస్ తప్ప మిగిలిన డీటెయిల్స్ చెప్పకూడదు సార్ బాసు పని అడిగితే హలో గోవింద్ రాజు హియర్ హూ ఇస్ ఆన్ ద లైన్ గోవింద్ గాడి బాస్ ఆన్ ద లైన్ ఏం కావాలి హలో సార్ సార్ ఇప్పుడు నా క్లయింట్ కి ఫోన్ చేసి ఇప్పుడు రావడం కుదురుతుందో అడగండి సార్ ఎందుకు అలా అడగాలి అంటే నేను చేతితో ప్రసాదం పట్టుకుని కూర్చున్నాను సార్ తింటుందో లేదో అడుగుదామని ప్రసాదాలు పంపడానికి మన కంపెనీ పెట్టింది అడగండి సార్ సరే చెప్తాలే ఇప్పుడు తెలిసిపోద్ది హలో వాళ్ళ హస్బెండ్ అని గుడికి తీసుకెళ్ళింది ఎప్పుడు సినిమాలు చూడలేదా నువ్వు నా బయట ఆత్మవి ఏడ్సావులే నువ్వే నా అంతరాత్మవి ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చినట్టు హీరో కష్టాలు ఉన్నప్పుడు రావడం నా నైజం ఇప్పుడు నువ్వు సమస్యలు ఉన్నావు నీ పిల్లం అబద్ధాల మీద అబద్ధాలు చెప్తుందని నీ అనుమానం అనుమానం ఏంటి నిజమే మొన్నేమో ఫ్రెండ్ ఎంగేజ్మెంట్ అని అబద్ధం చెప్పింది నిన్నేమో ఆఫీస్ నుంచి త్వరగా వచ్చి ఎవరినో కలవలేకపోయాలని చెప్పింది పాపం నిజం చెప్పి నేను హర్ట్ చేయడం ఎందుకని అబద్ధం చెప్పుంటుందేమో నిజం చెప్పి నన్ను హర్ట్ చేసినా సంతోషించేవాని కానీ అబద్ధం చెప్పి నన్ను హ్యాపీగా ఉంచాలని చూస్తుంది అందుకే హర్ట్ అవుతున్నాను ఈ ఎదవ కవిత్వం అంతా ఎందుకు రా నీకు నీ పిల్ల మీద అనుమానం వచ్చింది అది నిజమా కాదని గించుకుంటున్నావు ఒప్పుకో నాకు నా పిల్ల మీద అనుమానం లేదు మావిడే బంగారం ఒరే ఎదవ ఆల్ఫ్రెడ్ హిచ్కాక్ స్టైల్ లో పాండవ వనవాసం తీయకు జఫల్ అయిపోతాం ఎదవ సలహాలు ఇవ్వకు అయినా నేను పిలువకుండా బయటకి ఎందుకు వచ్చావు డైరెక్టర్ పిలిచాడు వెళ్ళిపోతా హాయ్ హాయ్ నీకు గుడ్ న్యూస్ నా బోంద గుడ్ న్యూస్ ఈ గెస్ట్ హౌస్ లోనూ ఒక్కరు దెయ్యాన్ని పెట్టుంటారు నన్ను అక్కడికి వెళ్ళమంటారు అంతేకా 
ఆ లేడీని వదిలేసింది నీతో లేట్ అవుతుందని త్వరగా ఎవరినైనా పంపమంటే బాస్ వేరే అబ్బాయిని పంపాడు ఫాలో ఏమైందయ్యా పెట్రోల్ అయిపోయింది సార్ పెట్రోల్ అయిపోయిందా అవును సార్ డీజిల్ తో మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు కదా నిన్నెప్పుడు దొబ్బేశానో ఆ ఆడియన్స్ కూడా తెలియదే ఆ పల్లెటూరు రోడ్డు దగ్గర దొబ్బేసిన దగ్గర నుంచి నా ప్రాణం తింటున్నావు నీ వల్ల పెళ్లి లేదు ఏం లేదు ఇన్ని రోజుల నుంచి ఒక్క రోజే నన్ను మోసావా నేను నిన్ను తోయడం తప్ప చా చచ్చ చచ్చ నిన్ను భరించడం నా వల్ల కాదు పల్లెటూరు రాజేష్ కన్నా దగ్గర దొబ్బేశాను మాయా బజార్ సినిమా కళలో తీసినంత మాత్రం గుర్తుపట్టవారా ఆ రాజేష్ కన్నా నేనే ఈ రణ్బీర్ కపూర్ నేనే అవునా బాగున్నా బాగున్నానా కిగ్గొట్టు నా వల్ల కాదు ఇలా మీ దగ్గర దొబ్బేసిన దగ్గర నుంచి తోసుకుని తోసుకుని తిరుగుతున్నాను నా పంచకల్ అని నాకే లొంగుతుంది ఆకలిస్తుంది చేస్తా అమ్మయ్య మంచి ప్లేస్ లాగింది ఒక హాఫ్ లీటర్ ఇచ్చేవా ప్లీజ్ రారే భీమవరం ఇంతకాలానికి కరెక్ట్ గా దొరికావు ఇవాళ అటు ఇటు తెచ్చా తేల్చదా ముంచేయండి అవునా మనం విలన్స్ వీడిని విడ్చుకోవటం ముంచి పడేద్దాం పదా రే నీ పంచ కళ్యాణ్ నేను కొట్టం కాదురా నీ చెత్తు నువ్వే కొట్టం క్యాచ్ కొట్టేయాలా తప్పదా తప్పదా చెత్త కొట్టాలి ముక్కుడుగాలు కొట్టడు కొట్టడా ముక్కుడుగాలు కాదురా పాదం పప్పులు కొట్టండి కొడతా ఇది కామెడీ అండ్ కామెడియన్ లా ఉండనివ్వండి హీరోన్ చేయొద్దు అది స్టార్ట్ అవుతుంది పెట్రోల్ కింద పెట్టారండి అది నాకు ఇవ్వండి క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ కదా పట్టుకో ఆర్సీ బుక్ ఉండదా ఇదిగో లైసెన్స్ ఉండదా ఉన్నా సార్ మీ పోరా ఓకే స్టాప్ స్టాప్ సిటీలో పొగ చిమ్ముకుంటూ వెళ్లే స్కూటర్ గాడి వీడియో కదూ స్టాప్ 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 ఏయ్ ఈ రోజు నీ పని నీ స్కూటర్ పని అయిపోయిందిరా పాత సామాన్లు గంట ఇప్పటికీ వదిలేవారా కానీ ఈరోజు సూపర్ టైమింగ్ లో వచ్చావరా ఏం కొంటావరా పాత సామాన్లు గంట ఏం కొంటావరా పాత సామాన్లు ఏం కొంటావరా 
పాతా సామాన్లు ఏం కావాలి సార్ ఆర్జియా ప్రతి ఒక్కటి కామెడీ అంటే లైట్ అయిపోయింది జీవితం హాటో దొరికింది దక్క ఎక్కడుందో ఇంకా జీవితంతో ఆడేసుకుంటుంది సరే ఇక్కడ వరకు వచ్చాం కదా లోపల ఎవరు ఉన్నారో చూద్దాం తెలిసిపోద్ది ఏమైంది మీ అమ్మగారికి బైపాస్ సర్జరీ చేసాం ఆపరేషన్ ఏంటమ్మా అవునరా మీ అమ్మకు సడన్ గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది డాక్టర్లు వెంటనే ఆపరేషన్ చేయాలన్నారు నీ నెంబర్ కోసం ట్రై చేస్తుంటే నాట్ రీచబుల్ అని వచ్చింది వెంటనే మీ ఇంటి ల్యాండ్ లైన్ కి ఫోన్ చేసి నీ భార్యకి మొత్తం విషయం చెప్పాం తనే తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్ లో చేర్పించింది ఆ విషయం నాకేం చెప్పలేదు నేను నీకు ఈ విషయం చెప్దాం అనుకుంటే తనే వద్దాంది నేను చూసుకుంటాను మా ఆయనకి ఏం చెప్పక్కర్లేదు నీకు అమ్మంటే ఎంతో ఇష్టం అని పైగా ఈ విషయం తెలిస్తే కుంగిపోతావని నీ దగ్గర డబ్బులు కూడా లేవని చెప్పి తనే అన్ని చూసుకుంది మంచి ఆసుపత్రి చూసి ఆపరేషన్ చేయించింది డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడే ఇల్లు తీసుకుని డాక్టర్ చేత రోజు పరీక్ష చేస్తుంది చిన్న అత్త మామలు అట్టొచ్చారని అనాథాశ్రమంలో చేర్పించే ఈ రోజుల్లో అత్త కోసం తన ఒంటి మీద బంగారాన్ని అమ్మేసే బంగారం లాంటి కోడల్ని తెచ్చావురా నువ్వు మాట్లాడకే అల్లుడు నేను ఒక మాట చెప్తాను విను నిజంగా నీ భార్య బంగారం నేను ఇక్కడ ఉన్న విషయం నీకెలా తెలిసిందిరా నేనేదో పని మీద తెలుతుంటే లక్కీ ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చిందమ్మా విషయం తెలుసుకుందాం అనే లోపు ఆటోలో వెళ్ళిపోయింది ఏంటా లోపల చూస్తే అందుకే లక్కీ నీతో చెప్పద్దందిరా మరి అలా బాధపడితే ఎలా రా అవును రాలుడు మీ అమ్మకి ఏమీ కాదు నువ్వు బాధపడకు నేను ఆలోచించేది అది కాదు దేవత లాంటి లక్కీని అనుమానించారు నా పాపానికి పరిహారం లేదు మరీ అంత ఇదైపో మాకురా నువ్వు సంతోషం ఇంటికి వెళ్ళు అమ్మ నేను వచ్చారని చూసారని లక్కి చెప్పకు బాధపడుతుంది నేను చెప్పనులేరా నువ్వు ముందు వెళ్ళి జాబ్ వెతుకో జాగ్రత్త నాన్న సరే అమ్మ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అదేంటి లక్కి నాకు ఇంకా జాబ్ రాలేదు కదా వచ్చేసింది వచ్చిందా అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఇదిగో హలో హలో ఫోన్ ఎత్తడానికి ఎంతసేపు చేశావు నేను ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన పనులు ఉన్నానయ్యా బాబు విషయం ఏంటో చెప్పు ఎన్నాళ్ళ నుంచో ఎదురు చూస్తున్న కస్టమర్ అదేనయ్యా ఆ అమ్మాయి నా ఎదురుగానే కూర్చుంది వచ్చి రిసీవ్ చేసుకో ఇదిగో మర్చిపోయావా నీ అగ్రిమెంట్ నా దగ్గరే ఉంది నాయన ఆ అగ్రిమెంట్ తో నాలుగే గీసుకో లేకపోతే మర్చి ఇక్కడనే పెట్టుకో నేను మాత్రం ఆ జాబ్ మానేస్తున్నాను ఎలా మానేస్తావు అగ్రిమెంట్ నా దగ్గర ఉంది రే క్యాలెండర్ చూసుకో బే నేను జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యి ముప్పై రోజుల మూడు గంటలు అయిపోయింది తెలుసా ఏమైనా డైరెక్టర్ బేసిక్ తెలీదా కెమెరా ఆఫ్ చేసుకో నేనంటే నా పిల్లం కోసం తిరుగుతున్నా నువ్వే తిరుగుతున్నావా పొట్ట వికారంగా నేను తిరుగుతున్నా వా వికారం వాస్తు వా ఏం రైమింగ్ రే నీ మార్క్ ఎక్కడ ఇక్కడ క్లైమాక్స్ ఇక్కడ ఓవర్ యాక్టింగే కాకడ మండు ఇక్కడ వీటితో చచ్చిపోతున్నా బాబు డాక్టర్ 
డైరెక్ట్ చెప్పండి డాక్టర్ కంగ్రాట్స్ మీకు బాబు పుట్టాడు తీసాడు <laughs> 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 